ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ആരും ഒരു വിവരമല്ല ഏ അപ്പം ഈ കോവിഡ് കാലമൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലമൊക്കെ നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ കുറേ ആയി കണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ കണ്ടതാണ് തേർഡ് സെമ്മിൽ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ സലിം സാർ ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും സലിം സാറിൻ്റെ പേപ്പർ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സും ആണ് മൂപ്പരെ അത് തുടങ്ങിയെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ സെക്കൻഡ് സെമ്മിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് പെൻഡിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നത് ക്ലാസ് എന്തായാലും നമ്മൾ പുതിയൊരു അക്കാദമിക് വർഷം അല്ലേ ഈ ഒരു ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ആയത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോവുക ഒരു ജൂലൈ അവസാനമൊക്കെ ആയിട്ട് കോളേജൊക്കെ തുറക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും പരീക്ഷകളൊക്കെ മുറക്കി നടക്കും ഫോർ സെമ്മിൻ്റെ പരീക്ഷയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം പരീക്ഷകൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ പരീക്ഷ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം ജൂലൈ മാസത്തിലൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോർത്ത് സെമ്മിൻ്റെ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് പഠിക്കുക ഫിസിക്സും കമ്പ്യൂട്ടറും മാത്സും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കുക ലാംഗ്വേജ് പേപ്പറും എല്ലാം നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ എന്തായാലും ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിനെ കുറിച്ചിട്ട് സലിം സാർ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നാല് ഫിസിക്സ് പേപ്പറാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലും സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലും നമുക്ക് നാല് വീതം ഫിസിക്സ് പേപ്പറുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഫോർത്ത് സെമ്മ് വരെ നിങ്ങൾ ഓരോ പേപ്പറാണ് പഠിച്ചത് എങ്കിൽ ഫിഫ്ത്തിലും സിക്സ്ത്തിലും നാല് ഫിസിക്സ് പേപ്പറുകൾ തിയറി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പ്ലസ് രണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ചെയ്ത പ്രാക്ടിക്കൽസ് പരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളൊക്കെ കവർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യണം ഓക്കെ എല്ലാ ഇരുപത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ തോന്നുന്നു ബാക്കി നമുക്ക് തുറന്ന ഉടൻ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും വേണം എന്തായാലും രണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ പേപ്പേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് ഫൈൻ ഇയറിൽ രണ്ട് ഫിസിക്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ജനറൽ പേപ്പറും ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് പേപ്പറും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം തിയറി പേപ്പർ എന്തായാലും നാല് പേപ്പറാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമി ഡൈനാമിക്സ് പിന്നെ ഒപ്റ്റിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന പേപ്പേഴ്സ് ഒപ്റ്റിക്സും ഇലക്ട്രോണിക്സും ആണ് ഓക്കെ ഒപ്റ്റിക്സ് പേപ്പറിൻ്റെ പേര് ഫിസിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് മോഡേൺ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് ഫിസിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് മോഡേൺ ഒപ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേപ്പറുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് പേപ്പർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വല്ലാണ്ട് ഡേപ്പായിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് സെമി കണ്ടക്ടർ റെക്ടിഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡി സി പവർ സപ്ലൈസ് സെമി കണ്ടക്ടർ റെക്ടിഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡി സി പവർ സപ്ലൈസ് യു നോ വാട്ട് ഈസ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അലോ ദ പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൾവേസ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് നെവർ അലോ ദ പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സെറ്റൻ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് സിലിക്കൺ ജർമേനിയം എക്സെട്ര അലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈവ് സം ഓൺലി അണ്ടർ സെർട്ടൈൻ കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ സച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ നോൺ ആസ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സിലിക്കൺ ആൻഡ് ജർമേനിയം കനോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ട് ഇഫ് വി ഹീറ്റഡ് ദം ഇറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇഫ് വി ഡോപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് ഗാലിയം ആൽസനിക് എക്സെട്ര വിത്ത് ദം ദ ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡോപ്പിംഗ് ഓക്കെ സച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ നോൺ ആസ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ആലോ ദ പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓൺലി അണ്ടർ സെർട്
okay current reached in our houses from power station is an example for ac current alternating current current from battery is an example for dc current for many purposes we have to convert alternating current into direct current okay that process by which we convert alternating current into direct current is known as rectification we use some electronic circuits for this process rectification such electronic circuits which perform rectification is known as rectifiers okay in older days we use vacuum tube diodes and mercury arcs as electronic circuits for rectification okay as rectifiers we use we used vacuum tube diodes and mercury arcs in older days but nowadays we use semiconductor diode for rectifications okay such electronic circuits consisting diodes known as semiconductor rectifiers or semiconductor diode rectifiers okay nowadays we use diodes for rectifications such circuits consisting diodes perform rectification process known as rectifiers these rectifiers can be classified into two half wave rectifier and a full wave rectifier you studied about this half wave rectifier and a full wave rectifier in plus 2 classes okay half wave rectifier and full wave rectifiers are the classification of rectifiers full wave rectifier rectifiers again classified into two center tapped full wave rectifier and a bridge rectifier okay first we have to discuss half wave rectifier okay circuit of a half wave rectifier is given here here we use a step down transformer primary number of primary turns greater than number of secondary turns it is a step down transformer a step down transformer is used here a diode is used here a single diode is used here a load resistor is here we use we input a ac signal to the primary of the step down transformer transformer decrease the voltage otherwise diode will be damaged due to the high voltage so we step down the initial uh, input voltage here then it is uh, input to the diode we know about diode diode conducts only when it is forward biased it uh, will not be conduct when it is reverse biased okay we studied about uh, semiconductor diode in plus 2 classes 10th etc okay then here we input the ac signal of which direction continuously fluctuates or continuously changes with the time across output we will get across the load resistor we get output where we get current which flows in a single direction also only okay single direction upward part mathre illu ivade lower part illa alle upper part mathre illu lower part illa appo adu ivade dc an ac kodukunu dc kittunu alle engana circuit kala namukku namukku rectifiers ennu vilikka okay ivade half wave rectifier nanu adinu kaaranam endanu parayaa namukku ivade nokka nammal input il kodukkunnade endanu ac aanu output il kittunadu dc aanu nu parnu appo enganeyaanu ee ac dc aayittu maarunnathu how rectification take place here how this circuit operates enganeyaanu ee circuit pravartikkunnathu ennu nokka നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന എ സിയിൽ ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾസ് ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്നു ആ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനലിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കിയിട്ടും ബി എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനലിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കിയിട്ടും മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ ആരോ ഹെഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ബാർ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കി നോക്ക് ആരോ ഹെഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗം എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്തു ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്തു ഡയോഡ് ബിക്കംസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ഇറ്റ് കണ്ടക്ട്സ് സോ വി ഗെറ്റ് എ ദി സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് ഈ ലോഡിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ടിലും അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ പ
when negative half cycle is introduced to the circuit a terminal a becomes negative whereas terminal b become positive but negative positive negative positive okay reverse biased diode d become reverse biased it will not conduct therefore across the load resistor we will get a vacancy as the corresponding output. Now, we have negative half cycle. Negative half cycle is not the same as the reverse bias. Now, we have a vacancy. We have a corresponding region. We have a vacancy. Windom, next positive half cycle, we have a circuit like introduce a diode forward bias. That is the output of this circuit. We have a positive half cycle. Negative half cycle is the diode reverse bias. Nampak ada diode conductor hilang. Apa nama ke? Indah kita lihat, ada satu vacancy yang kita. Anggennya, alternate positive half cycles lah, ada output yang nampak kita nanti. Alai, alternate positive half cycles, single direction ane. Pasai, alternate itu ada nampak kita nanti. Kau dengan na input mula na item, ada DC ane. Upper part semua matri ulu. Apa tu DC? Ada satu direction matri ulu. Ada anggennya lah. Upper ulu, lower ulu, dah AC ane. Dah upper ulu matri ulu. Apa tu AC ane? Apo, sorry DC ane. Apa AC? DC ane itu convert cahaya putu ulu. Okay. Entah ayam, kita dalam le input ini deh half, matra ane DC itu marahna. Pagi di eliminate itu buan lah. All negative half cycles se eliminate itu buan. Apo pagi di bagam matra ane DC itu marahna. Jadi orang ni dalam le entah bolikin ada half wave rectifier. Input le half wave matra mana rectifier je. Ina dah dorang deh half wave rectifier entah ane ini circuit te arah ye perih nade. Okay. Apo itu mai tu bandar petak kudel karya ni le. Nampak ini beri na, uru video le discuss iya. Jadi setiap ini operation matra me, nampak nampak parni tulu, patroi ona nongka. Okay, thank you friends.